Pues ahora sí se van a asustar porque voy a preguntar. A ver, ¿cuántos están atentos? Voy a empezar con Santiago primero para que entremos en armonía. Santiago está diciendo aquí algo que se llama la fe y las obras. ¿Qué está hablando? En el año 1515 más o menos, Martín Lutero, sacerdote, se fue de la iglesia y decía que no había que hacer nada para ganarse el cielo. Entonces surgió lo que se llama el postentastismo, luego la reforma de la iglesia, pero en eso no voy a tener porque me demoró bastante. Pero para decirles que la gente decía, pues que uno podía hacer las cosas y que usted fuera borracho, mujeriego, infiel y demás, usted se podría salvar, que solo bastaba creerle al Señor. Pero el Señor está diciendo que hay que tener obras por las cuales usted las obras las va a presentar a dónde? A Dios. Y el Señor le dice, bueno Juan, ¿cuáles fueron sus obras que hizo en la tierra? Y usted dice, no, yo solamente tuve fe y no hizo nada, pues ¿cómo se presenta el Señor? Con las manos vacías. Nosotros no podemos irnos de este mundo con las manos vacías. Tenemos que irnos con las manos llenas de obras de misericordia, de caridad, ser un buen cristiano para que no estemos pasando allá como oramos por los que están en el purgatorio. Eso es como le dice la mamá, Soldado Albertino no muere en la. Ustedes saben claramente. Pues si una persona, ¿cierto?, llega a decirle a ustedes, hey, no tengo alimento, no tengo vestido. Entonces usted le dice, váyase en paz, abríguese para que no sienta frío, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿Usted qué está haciendo? Nada. Está solamente diciendo un montón de palabras que no tienen sentido. ¿Cuál es el ideal? Que usted vaya al closet, saque la mejor chaqueta y se la dé. Que vaya y frute un par de huevos con arroz y le diga, tome para que coma. ¿Cierto? Eso es lo que uno tendría que hacer. Ahí están las que? La fe y las obras, ¿cierto? Pero usted nos pasa lo que dice aquí, una persona nos pide algo y nosotros le decimos, no, pobrecito, usted está sufriendo, vaya, me hace tres padres nuestros, tres padres María, y con eso tiene, Dios lo va a llenar. Sí, claro, Dios lo va, lo va a llenar, pero es que él necesita más allá de eso, también refortalecer su cuerpo por las cosas que está pasando, ¿sí? Es como si su esposa le dice en la noche a las 3 de la mañana tengo un dolor de, la ca de cabeza y le dice el esposo no, eso póngase las manos y duérmase ahí está que le traiga una pastilla que le traiga al menos que usted le ponga las manos y le haga un par de oraciones y con eso usted está haciendo una obra de caridad pero usted se voltea para el otro lado y sigue durmiendo y solamente le dice eso es, no está haciendo nada así que cuando nos vayamos de este mundo hay que presentar que las obras y dice el Señor, por sus obras los conoceréis. Ahora sí vamos al Santo Evangelio. En el Santo Evangelio se nos presenta que Jesús está dirigiendo a una aldea que se llama la aldea de Cesarea de Filipo. ¿A qué aldea? En la aldea Cesarea de Filipo. Es un territorio económicamente bueno, majestuoso la reconstrucción que hizo Filipo el hijo de Herodes y allí vivía en un palacio grandísimo y también allí en ese territorio había un lugar que se llamaba la Gruta del Pan ¿cómo se llamaba? la Gruta del Pan todavía existe cuenta la leyenda, la historia de, de estas cosas del pan que usted sabe que los griegos y los romanos tenían dioses y tenían semidioses nosotros solamente creemos en el Dios, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Creemos en Yahvé, nuestro Padre Celestial y Padre de Contar. No creemos en nada más porque no somos politeístas. Ellos creían en todas las deidades que se podían presentar. Nosotros no, por eso somos monoteístas. De esta manera entonces allí el semidios se llamaba como Pan. ¿Cómo se llamaba el Dios? Se llamaba pan, hermano, los que comen pan. 
voy a traer unos panes, ninguno quiso, entonces no voy a traer panes. Y ellos entonces era un semidios, y ese semidios que había entonces, ustedes saben que los semidioses los visten, aquellos que digamos han estudiado y, y les gusta la literatura, saben que los semidioses tienen mitad de cuerpo humano y mitad de cuerpo de Dios o de animal. ¿sí? Entonces, este semidios pan, entonces tenía la mitad del cuerpo hombre y lo otro estaba dibujado en una cabra con los cachos y todas esas cosas y tenía una flauta. Él no tenía el nicho como todos nosotros tenemos un nicho, o sea un retablo, un lugar donde colocamos los santos, él amulaba por las selvas, es decir, estamos ubicando qué pasaba allí en Cesarea de Filipo. Y en este lugar, entonces lo que hacía este animal era, eh, perdón, este animal, no, este semidios era que caminaba y recorría y cuidaba todos los pastales. Entonces, cuando se acercaba a este semidios, la gente le daba miedo y él tocaba la flauta y entonces por eso dicen panico. ¿Cómo se dice? Pánico. O sea que los que comen pan son qué? Pánicos. Ah, mentiras. Y eso es entonces generaba pánico ese animal o esta persona, este semidios, cuando se le aparecía a las personas allí, entonces él mantenía solo en las selvas. Para decir que en este contexto le ofrecían Dios, le ofrecían cosas, holocaustos y todo lo que ofrecían a Dios, y nosotros le ofrecemos a Dios el tiempo, le ofrecemos la ofrenda, le ofrecemos muchas cosas, ellos se le ofrecían al semidios llamado pan. Es el único Dios, semidios, que ha muerto en la filosofía griega, podemos encontrar todo este suceso, cómo lo matan, cómo lo asesina, pero eso era en el territorio donde se sabía de qué? De Filipo. Nos, nos quedamos bien ubicados, ¿no? Y entonces en ese territorio Jesús se los lleva a los discípulos caminando y en el caminar llegan a ese territorio se sabía de Filipo. ¿Por qué Jesús que hizo tantos milagros en Cafarnaúm? que estuvo en Galilea, que estuvo en Jerusalén, ¿por qué no lo llevó a esta, digamos, capital religiosa que nosotros conocemos como la Jerusalén? Él tuvo que llevárselos a otro territorio apartado. Y le hace una pregunta, y la pregunta que le hace, vamos al texto para ser fieles, dice la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo es la pregunta? Preguntémosle aquí, ¿su nombre es cómo llama usted? Le, 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 le pregunta que quién es el no, le estoy preguntando cómo se llama usted Aurora ah, bueno, se llama Aurora ya no lo voy a preguntar no, si le voy a preguntar ¿quién dice la gente que Jesús Aurora y usted qué ha escuchado? ¿quién dice la gente que Jesús Aurora y usted qué ha escuchado? ¿quién dice la gente que Jesús Aurora y usted qué ha escuchado? de la gente que dice que viene a Jesús la gente dice que, que, es el, que es un rey pero Pedro le dice que no que no, usted qué ha escuchado que dice la gente que es Jesús un malabarista, un deportista, un pedagogo, ¿qué es Jesús? Él ya ha escuchado que dice que la gente, que Jesús es el Mesías. A ver, usted que me está mirando, ¿quién dice la gente que es Jesús? El Salvador del mundo. La gente dice que Jesús es el Salvador del de mundo. Vamos a preguntarle a Pedro que esté aquí atento. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Dios único y verdadero. Dios único y verdadero, ¿sí? No vamos a seguirle preguntando más porque se me asusta con el micrófono. Ya vamos a hacer más preguntas. De acuerdo a la experiencia que usted ha tenido con las personas, usted puede decir quién es Jesús. Si usted un día vino a buscar al Padre Eider, y el Padre Eider estaba almorzando y le dijeron, Padre, vamos a visitar a un enfermo, el Padre le dijo, estoy comiendo, estoy en mi hora de almuerzo. ¿Usted qué experiencia tiene el Padre Eider? El Padre Eider es un dragón, por eso está muerto. El Padre Eider no hace el ejercicio de ir a visitar a los enfermos, entonces ¿para qué se ordenó sacerdote? Esa mala experiencia que usted tuvo con el Padrecito Eider significa que usted, de acuerdo a esa experiencia, lo quedó marcado, ¿cierto? Si usted viene a la Eucaristía y anoche peleó con su esposa y yo le pregunto para usted quién es su esposa, ¿qué me dice el esposo? ¿Es una leona? ¿Es una peliona? ¿Es una fiera que está en la casa porque tuvo una mala experiencia cuando? En la noche, ¿no? 
Si usted viene a la Eucaristía y está disgustado con su hermana o con sus hermanitos de la casa, usted que viene a decir, no, ese hermano es un avariento, se quiere tomar la herencia, mírelo como es, pero eso le va a mal en la vida. De acuerdo a las experiencias que uno tiene, es que uno puede hablar, hablar. Por eso la gente pues había escuchado decir que Jesús era Juan el Bautista, ¿era quién? Decimos que resulta que Herodes había mandado a matar a quién? A Juan el Bautista en una bandeja cuando estaban allá bailando y que Juan el Bautista le dijo, mire, eh, Herodía, lo que está haciendo, eso no está bien, lo que usted tiene que es que separarse de esa persona y entonces una vez en la fiesta comenzó a danzar la niña llamada Salomé y en esa fiesta entonces el rey Herodes le ofreció todo lo que quería y le dijo a la mamá y la mamá le dijo, quiero la cabeza a Juan el Bautista, entonces porque ella tuvo una mala experiencia con Juan el Bautista, ¿qué pasó? ¿lo mandó a qué? lo mandó a decapitar ve que las malas experiencias a veces nos marcan en nuestra vida nuestra vida y ustedes y yo tenemos malas díganlo tiene que malas experiencias cuando usted estaba pequeñito y que su mamá le pegaba y que usted era inquieto y le dio fuerte y le dio correa usted qué experiencia tiene de su mamá que su mamá lo ponía era a marchar, ¿cierto? Y usted quizás cuando creció o ahora que está, que tiene conciencia, usted dice, uy no, mi mamá sí vale la pena que me hubiese pegado, por eso soy persona, pero en su momento tuvo una mala experiencia. Y muchos de nosotros, escúchese bien, muchos de nosotros carecemos con malas experiencias y cuando usted ha sido un maltratador de las personas usted qué hace más adelante qué hace maltrata si usted vio que su papá le pegó a su mamá y usted es un hombre que va a hacer con su esposa le va a pegar y le va a dar su par de cachetadas ¿por qué porque fue la mala experiencia que uno tuvo y usted se quedó con eso y cuántas personas se han quedado con esas situaciones que llevamos en las experiencias por eso hoy el Señor no está en Cesarea de Filipo sino que está en su casa está aquí y le dice ¿qué dice la gente que es Jesús? pues usted puede responder como ellos responden ¿quién era Elías? ese Elías era un profeta que le dijo a Jezabel que estaba mal lo que estaba haciendo con los dioses de los bares entonces esta mujer se enfureció lo quería acabar y él se fue el profeta pero es un profeta muy querido por Dios porque recuerden que dice la Sagrada Escritura no lo dice el Padre Eider dice que vino un torbellino de viento y se llevó a quién al profeta Elías entonces la gente que dice que el profeta Elías no murió entonces cuando celebraba la fiesta de la cena pascual de la reunión entonces las personas abrían la puerta para que ingresara quien el profeta Elías porque no había muerto esa experiencia tenían ellos y dicen y uno de los profetas dicen a Jesús pero ya Jesús al saber lo que la gente dice les hace una pregunta más íntima y ustedes quién dice que soy yo ¿Qué les pregunta entonces usted ya que está avanzado en edad por no decir que está viejo ni vieja usted ya que está avanzado en edad usted ya no va a responder como le dijeron en el catecismo de primera comunión que Jesús era el salvador que Jesús era el Mesías que Jesús era tal cosa que lo dice el catecismo es cierto lo que dice el catecismo pero como usted ya ha tenido una experiencia propia del Señor ya responde de acuerdo a lo que usted ha vivido entonces ¿quién es Dios o quién es Jesús para mí? para mí Jesús lo es todo sin Dios no soy nada 
Usted vino a la Eucaristía y sintió que el Señor le estaba hablando o que Dios le sanó su enfermedad que tenía. Entonces usted dice, para mí Dios es mi médico, es el auténtico médico. Usted vino a una Eucaristía y sintió que estaban hablando del perdón y usted tenía esa carga en su corazón y en su espalda que ya andaba privado por todas esas cosas que llevaba y usted vino a una Eucaristía y sintió que el Señor le decía en la voz de la predicación del sacerdote, mira, perdona, libérate, fortalecete. Entonces usted va a decir, Dios para mí es un Dios misericordioso, Dios para mí es un Dios lleno de... Amor, porque qué? Porque usted vino y tuvo una experiencia con quién? Con Jesús. Por eso, esas malas experiencias que usted ha vivido en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde sea, usted no puede seguir cargando con ese tipo de situaciones, porque si usted se carga de cosas malas en su vida y usted va a ser un vengador y se va a vengar de las cosas que le hicieron a usted, y eso no es ser un buen cristiano. Porque el cristiano católico es capaz de que de reparar el daño que le han hecho. Por eso, queridos hermanos, ¿qué daños le han hecho a usted? En la niñez, nos quizásmente nos han hecho daño de maltratarnos, de ultrajarnos, de pegarnos, de excluirnos, de decirnos, usted no vale nada, usted no sirve para nada. Cuando Dios hizo el universo, a usted lo hizo sin cabeza, sin pensamiento. Y usted creció con eso y usted dice, no, yo soy un bruto, yo soy una bruta, yo no puedo hacer nada. Pero usted se da cuenta que se puede liberar de eso. Fue a la universidad, se preparó, es un buen profesional, es una buena persona, porque quitó de su vida esas cosas que la gente le marca a uno. Y mucha gente sigue marcada con eso. ¿Y qué pasa? Porque qué usted le da de la cabeza? ¿Por qué sufre de úlcera? ¿Por qué su cuerpo sufre? Porque usted no ha sido capaz de esas malas experiencias haberse librado. ¿Por qué usted es una persona que le da miedo a hablar y se excluye de los demás? Y cuando usted va a hablar en el público, siente pánico, siente que se le traba la lengua, siente un temblor a usted, porque usted cuando estaba pequeñito o estaba creciendo, que usted quería hacer una exposición en el colegio, a usted le dijeron, usted no es capaz de hablar, hágase para allá a un lado. ¿Y qué pasa? Usted creció con un resentimiento social y por eso usted se excluye, no es capaz de hablar, no es capaz de verbalizar y eso da nos han ocasionado las personas porque también en quizás cuando estábamos pequeños también no nos enseñaron a orar a ir a la iglesia, a saber que hay un Dios como lo dice Santo Tomás Dios es el sumo bien y entonces usted creció y nunca fue capaz de aprenderse el Padre Nuestro la de María y usted creció siendo una persona frívola, una persona sin fe sin experiencia de Dios y por eso entonces pasa lo que pasa porque muchas veces en nuestra vida estamos creciendo creciendo, solo la barriga, solo los pies pero nuestra cabeza no crece nuestro corazón no crece y nuestra espiritualidad no crece porque no nos acercamos a Dios dicho esto entonces Pablo le va a contestar Señor, tú eres el Mesías el Hijo del Dios vivo claro, Jesús dijo, bueno eso que ha contestado Pedro está muy bien pero no se lo vaya a decir a nadie Pedro contestó de una manera acertada y dice Jesús que comenzó a instruirlos. ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó a decirles, vea, Jesús, yo tengo que ser entregado, morir y resucitar al tercer día. Porque es que la vida no es fácil. Ser un buen trabajador no es fácil. Ser un buen esposo, una buena esposa no es fácil. Ser una persona que da testimonio no es fácil pero usted se arriesga porque cree en su vida, cree en sus capacidades y confía en el Señor ser un buen cura no es fácil pararse aquí a predicar no es fácil pero lo hago ¿por qué? porque Dios me ha llamado y siento un amor profundo por mi ministerio y lo que realizo no es fácil 
todos los días hay que hacer el ejercicio ¿no? de renovarse constantemente en la vida porque todos nosotros tenemos dificultad pero este mundo en el cual estamos ha creado dioses entonces ha tenido el dios del dinero que solamente le interesa que conseguir plata, plata y plata y plata y después de la vejez no es capaz de salir adelante porque se dedicó solamente a conseguir bienes y después que está enfermo que está en situaciones la gente lo desprecia porque no cuidó su salud cuando usted tiene un Dios de vanidad que solamente le interesa vestir a la moda con los mejores zapatos, con la mejor ropa irá constantemente a la peluquería, irá a la sala de belleza y usted volvió un Dios de la vanidad pues el mundo nos contamina de los dioses, aquellos que quieren tener los últimos celulares, los últimos televisores, las últimas cosas, pero no tienen a Dios en su corazón. Bendito sea Dios aquellos que tienen cómo subsistir y tener cosas buenas porque se lo han ganado, pero no le han hecho mal a nadie y eso es Dios que se lo ha regalado. Pero ustedes y yo no podemos desplazar a Dios. Por eso, cuando dice estas palabras Jesús, Dice Pedro, lejos de ti, Señor. Y Pedro le dice, detrás de mí, Pedro, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y le dice, Satanás. ¿Cómo le dice? ¿Por qué le está diciendo Satanás? Porque le está diciendo, mire, yo tengo que ir a Jerusalén, morir en la cruz, y el Señor ya pagó la deuda del pecado por cada uno de nosotros. Pero Pedro lo quiere retener, no se vaya, quédese aquí. ¿Cómo así usted va a sufrir si usted eres el Hijo de Dios? Jesús podría haber dicho en la cruz, yo no quiero morir crucificado, pero Jesús lo hizo con amor, con pasión, porque Él nos viene a dar la salvación al mundo entero. Así que cuando nosotros hacemos a las personas que hagan el mal y los incitamos a que no hagan el bien, ¿son quién? Satanás, Satanás. ¿Cuántas cosas nosotros invitamos a los demás a que hagan mal? ¿Cuántas veces? Y por eso el Señor no es que le esté diciendo a Pedro Satanás, le está diciendo Pedro, mire, todos aquellos que hacen estas situaciones, que se alejan de Dios, son el maligno, por eso hay que desterrarlo de nuestra vida, porque es el primer anuncio que en el Evangelio de Marcos, Jesús hace que va a morir, pero va a resucitar. ¿Están cansados o no? ¿Sí, papá? Bueno, si a las 6 de la tarde comienza su uso, ¿no? No, mentiras. Volvemos. Y el Señor le dice, bueno, ustedes quieren ser discípulos míos, quieren seguirme, y ellos dicen, claro que sí. ¿Cómo ustedes van a decir? ¿Quieren ser discípulos del Señor? Miren lo que el Señor les dice hoy, les manda a decir. Si usted quiere ser mi discípulo, entonces nieguese a sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa sacar todas las cosas malas, negativas que yo tengo en mi vida, sacar todos esos resentimientos, esas malas experiencias que me marcaron, tengo que, que, que sacarlas. ¿Para qué? Para que usted siga en libertad a quien? Al Señor. Usted no puede estar arrastrando, 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 arrastrando aquellos problemas que tiene. Usted no puede estar allá arrastrando su vida. El Señor le dice, saque de su corazón todas esas cosas que tiene. Hoy le dice a ustedes, María, Juan, ¿por qué no sacas? ¿Por qué sigues cargando con esas cosas? Niéguese a sí mismo, entréguenos sus problemas que tiene para que se sienta libre, para que se sienta descargado, para que se sienta en la plenitud de poderme seguir. Pero ¿cuántos no hacemos caso de seguir con todas esas cosas en nuestro corazón? Entonces la primera condición es negarse a sí mismo. La segunda que le dice, tome su cruz. ¿Qué le dice? Tome su cruz. ¿Qué cruz usted tiene que cargar? Seguramente la cruz de la enfermedad, dolor de cabeza constante, 
tiene que cargar aquella úlcera que tiene, que lo está maltratando, o muchas situaciones de salud que lo ponen a uno débil. ¿Qué cruz tiene que cargar? Pero usted se carga esa cruz solo, se va a ir a donde? Al piso, se va a caer. Pero en cambio, si usted le entrega esa cruz que lleva al Señor, el Señor te va a ayudar, Él vendrá con nosotros como el sirineo que ayudó, tantos sirineos hay aquí que nos ayudan con nuestros problemas y las situaciones que vivimos, pero no carguemos una cruz solo, invitemos al Señor. Y sigue diciendo, y después de esto, ¿qué pasa? Hay que seguirlo. ¿Hay que qué? Nosotros en las redes sociales seguimos la farándula, ahorita está jugando Colombia, seguimos a gente de cantantes seguimos a tantas cosas pero a veces no somos capaces de seguir a Jesús a veces en los problemas que yo tengo en las dificultades yo me encierro no quiero que nadie me hable yo me aparto del Señor y le digo Señor usted tiene la culpa porque estoy padeciendo esto Señor me dejó la esposa el esposo usted tiene la culpa Señor pero es que Dios no tiene la culpa, el culpable es usted, porque hay cosas que uno las adquiere y hay cosas que llegan, y cuando las cosas las adquiere uno, pues uno responde por lo que hace, pero cuando le llegan cosas de enfermedades que usted no sabe, doble rodillas, cuando uno va a visitar a un enfermo y lo encuentra prostrado en cama, que quiere seguir viviendo, que quiere seguir adelante, y usted decidió con la salud y la vitalidad que tenemos, que queremos morirnos, porque cosas que nos pasan, por cosas que son mínimas, ya queremos no hacer nada, y dice el Señor si tuviese fe como un granito de mostaza tú le irías a esta montaña muérete y ella se moverá pero nuestra fe tiene que ser grande tiene que ser extraordinaria, por eso estábamos diciendo que es importante tener la fe y sigue diciendo pero el que pierda su vida por mí por el levantarlo la salvará ¿de qué le sirve a usted tener tantas cosas si es infeliz? ¿De qué usted le sirve tener una casa bien arreglada con el último televisor, el último mueble? Si es infeliz, si en su casa no se habla el esposo con la esposa, si en su casa sus hijos llegan y se encierran con el celular, con el televisor, y usted lo deja allá en esas cuatro paredes, comiendo solo y estando solo, aun cuando usted vive con los propios suyos. ¿De qué le sirve a usted esas cosas? ¿De qué le sirve a usted decir que tiene el mejor título, que ha hecho la maestría, pues sí, y que ha sido preparado entre Actualmente, bendito sea Dios que vive en la universidad, pero si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no es feliz con lo que hace, usted es lo que es una persona frustrada, puede tenerle todo en la casa, tantas personas que disfrutan, que usted le regale un mercadito que viene, padre no tengo nada que comer, le da un mercado, viene la felicidad, pues algunos lo engañan a uno, pero uno no se pone a ese estilo de cosas, pero usted lo da con amor porque sabe que lo necesita. Pero queridos hermanos, dice el Señor, hay que ganar, hay que ganar la vida eterna y es lo que nosotros le apostamos en nuestra vida. Por eso decía en el Salmo, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Decía, me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en la tristeza y la angustia, pero ante todas estas adversidades yo invoqué al Señor y el Señor me salvó. Cuando se sienta triste, deprimido, cuando sienta que la vida no va más, lea este Salmo, Salmo 114, e invoque al Señor y que el Señor lo salvará, porque el Señor es un Dios benigno y un Dios justo. Pidámosle esa gracia al Señor. Estamos en el mes de la Biblia, vamos a hacer oración con ella. Oh Señor Jesús, me presento ante ti, me sello con tu preciosa sangre. Sello a todos mis hermanos que están en esta Eucaristía y aquellos que nos siguen a través de la transmisión de la Eucaristía. Señor, me presento ante ti, hombre débil, hombre frágil, como todos mis hermanos que están acá. Señor, en nuestra infancia, en nuestra niñez, hemos tenido experiencias no gratas, nos han maltratado, nos han excluido, y así crecimos rebeldes, intolerantes, desesperados ante el mundo, Señor. Pero ahora que estamos grandes, que somos conscientes, nos podemos defender de aquellas personas que querían hacernos daño. Pero ante todo, Padre Celestial, quiero que toque mi mente, mi corazón y mi voluntad, y que tú mismo, Señor, me quites todos esos malos recuerdos que he tenido en mi vida. 
ven Señor, ven Señor, ven Señor y haz que esto desaparezca, que se aniquile de mi mente y de mis pensamientos todas esas cosas, esas experiencias que no han sido gratas y por el contrario Señor te agradezco por haberme dado la posibilidad de ser una persona, de prepararme, de ser lo que soy, gracias a ti Padre Celestial, porque sin ti somos como nada y vacío. Hoy Señor, queremos renovarnos, queremos fortalecernos, queremos seguirte, queremos hacer esa primera profesión que dijo Pedro, tú eres el Mesías, tú lo eres todo para nosotros Señor, tú lo eres todo, sin ti Señor no podemos seguir caminando, pero a ti Señor sea la gloria y la alabanza por siempre. Hoy Señor también queremos seguirte, queremos negarnos a nosotros mismos, queremos dejar de ser egoístas con nosotros mismos y con los demás, queremos tomar la cruz Señor, te presento mi cruz, la cruz de mis hermanos que ellos tienen en su corazón, en su mente, que cargan sobre sus hombros Señor y que muchas veces pierden el sentido de la vida, hoy Señor te llamo para que tu yugo que es fuerte, Tú que nos ayudas constantemente, sea nuestra fortaleza, sea nuestro escudo y nos ayude constantemente y queremos seguirte, Señor. Hoy te pido, Señor, que con el poder y el ministerio que se me ha dado a mí en esta ordenación sacerdotal, le pido, Señor, si es tu voluntad, que sane, purifique, libere todas las cosas que hay en nuestro corazón. Señor, regálanos, si es tu voluntad, la sanación interior o si tú piensas Señor que seguimos en este proceso de conversión lo seguiremos haciendo pero por ahora Señor en tu nombre seremos sanos, seremos salvados y a ti Señor te presento todas mis dificultades, todos mis problemas para que tú vengas en ayuda mía Señor Jesús que así sea de pie por favor creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entre los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él y vamos a decir, Dios de amor, escúchanos. Por los obispos, los prefíteros y diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde,